ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நோக்கம் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எந்த நோக்கத்துக்காக எதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து செய்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எவ்ரி பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஹேஸ் சர்டன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் விச் ரெகுலேட் அண்ட் ஜென்ரேட் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு குறிக்கோள் ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி போகணும் இப்போ ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி போனால் தான் என்ன ஆகும் கரெக்டான வேலை வந்து நம்ம அந்த பிஸ்னஸை நம்ம பண்ணுவோம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த செயல்முறை பண்ணுறதுக்கான லாப நோக்கமும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஸோ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாம் எதுக்காக நம்ம எழுதுகிறோம் நமக்கு வந்து நல்ல மார்க் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த நோக்கத்துக்காக நம்ம போகிறோம் நல்ல மார்க் வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக போகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த லாப அந்த நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்கு போகும்போது நம்மளோட கடமை முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் ஒழுங்காக படிக்கணும் இல்லையா ஒழுங்காக படித்தோன்னா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாம் ஒழுங்காக எழுத முடியும் ஸோ எக்ஸாம் ஒழுங்காக எழுதுனா தான் நம்ம வந்து மார்க் வாங்க முடியும் இதே தான் வந்து பிஸ்னஸில் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் நீடட் இன் எவ்ரி ஏரியா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஏரியாலேயும் வந்து நோக்கம் அப்படின்றது குறிக்கோள் அப்படின்றது வந்து எய்ம் அப்படின்றது வந்து கரெக்டானதாக இருக்கணும் வேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் சர்வைவல் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் யூர் பிஸ்னஸ் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ உங்கள் விஷயத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம நல்லா படித்து பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ்லேயும் வந்து நல்ல விதமாக நம்ம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரிசல்ட்டு அந்த பிஸ்னஸோட ரிசல்ட் எப்படி வரும் நல்ல விதமாக வரும் அப்போது பிஸ்னஸும் நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு குறிக்கோளை நாம் ஒரு மோட்டிவ் ஒரு எய்மை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகும் அதோடைய ரிசல்ட்டும் வந்து நமக்கு நல்ல விதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ வேரியஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மே பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஃபைவ் பிராட் கேட்டகரிஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது நிறைய நோக்கங்கள் இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ்னால் ஒரு சிங்கிள் நோக்கத்தை மட்டும் வச்சு போகாது அதாவது பலதரப்பட்ட நோக்கங்களையும் பார்த்துட்டு தான் ஒரு பிஸ்னஸை வந்து பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அந்த பொருள் வந்து மக்களுக்கு தேவைப்படுதா முதல்ல நம்ம அது பார்ப்போம் அதே மாதிரி அது வந்து அந்த மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தா அவங்க அதனால் வந்து திருப்தி ஆகிறாங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட நோக்கங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த நோக்கங்களை எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அந்த பிஸ்னஸால் நல்ல விதமாக சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்னாமிக் ஆக்சு ஆப்ஜெக்டிவ் எக்னாமிக் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பொருளாதாரம் ஸோ எக்னாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எக்னாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரெஃபர் டு தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் அதாவது எக்னாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரு பொருளாதார நோக்கம் அப்படின்னாலே என்ன வரும் பிஸ்னஸுடைய பொருளாதாரம்னாலே என்னது பணம் வருமானம் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் என்னும்போது லாப நோக்கம் அப்படின்றது தான் ஸோ ஒரு பொருளாதார நோக்கம் அப்படின்றதே வந்து ஒரு பிஸ்னஸுக்கு லாப நோக்கத்தை தான் வந்து மெயினாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்தை நோக்கி போகணும் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் தட் ஆர் நெசசரி டு பி பர்சியூடு டு அச்சீவ் தி ப்ராஃபிட் ஆப்ஜெக்டிவ் அதாவது அந்த ப்ராஃபிட்டை அடையக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க நடைமுறைப்படுத்தணும் சரிங்களா ஒரு பிஸ்னஸை வந்து கரெக்டான வேலை வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பிஸ்னஸை நல்ல விதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் விச் இன்க்ளூட்ஸ் அது எதையெல்லாம் சேர்த்து இருக்குது அப்படின்னா க்ரியேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் க்ரியேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்னால் என்னது கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்ம பொருளை வாங்குகிற அளவுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நம்ம பொருள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ரெகுலர் இன்னோவேஷன்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சோப்பு தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அதாவது எலுமிச்சை ஸ்மெல் வர மாதிரி இல்லை வந்துட்டு 
ரோஸ் ஸ்மெல் வர மாதிரி இல்லை ஜாஸ்மின் ஸ்மெல் வர மாதிரி இல்லை ஆலோவேரா மாதிரி கற்றாழை சோப்பெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓ ஒரு பொருள்னா அதில் இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கணும் இல்லை வந்து ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கறது ஓவல் ஷேப்பில் கொடுக்கறது ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுக்கறது ஸோ எது கஸ்டமர்ஸ்க்கு தேவையோ அதை வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு அவங்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக வந்து நம்ம பொருட்களை வந்து தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் அண்டு பெஸ்ட் பாசிபிள் யூஸ் ஆஃப் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் மீன் பண்ணி தான் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்க்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ் சோஷியல்னா என்னது சொசைட்டி இந்த சமூகத்தை இந்த சமூக நோக்கமும் ஒரு பிஸ்னஸில் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நமக்கு லாபம் வேணும் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த சொசைட்டின்றது எதுக்கு நம்ம அந்த நோக்கத்தை எதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்டாக வைக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் தோஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் விச் ஆர் டிசையர் டு பி அச்சீவ்டு ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த சொசைட்டி இப்போ ஒரு ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அந்த கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்றது யார் அவங்க தான் வந்து சொசைட்டி இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் வந்து ஸோ அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பொருளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சின்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்ஸ் இன் யர் சொசைட்டி பை யூட்டிலைசிங் இட்ஸ் ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டிக்காக எப்படி செயல்படுதுன்னா இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது வந்து அந்த மக்களுக்கு தேவையான பொருளாக மாற்றி அதாவது இருக்கிற பொருளை மக்களோட தேவைக்கேற்ப அதை உற்பத்தி செஞ்சு அவங்களுடைய நலனுக்கு நம்ம வந்து நலனை முன் வச்சு நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் இன் ரிட்டன் ஃபார் இட்ஸ் வெல்ஃபேர் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மேன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இப்போ எந்த சொசைட்டியுமே வந்து இப்போ என்ன பண்ணும் மக் கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன நினைப்பாங்க நமக்கு வந்து ஒரு கம்மி விலையில் கிடச்சா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மக்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து பொருட்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஷுட் பி எய்ம்ட் அட் கிவிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ் டு தி சொசைட்டி அதாவது இந்த சமூகத்துக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கறதோ இல்லை பெருமளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியோ என்ன பண்ணக்கூடாது பிஸ்னஸ் வந்து பிஸ்னஸோட மோட்டிவ் இருக்கக்கூடாது பிஸ்னஸோட எய்ம் வந்து இருக்க இந்த சொசைட்டியை பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களுக்கு தேவையான பொருளை அவங்க விருப்பங்களுக்கு தேவையான பொருளை இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு அவங்களுக்கு நல்ல விதமாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதனால் மக்களுக்கு வந்து நல்லது தான் நடக்கணுமே தவிர்த்து எந்த விதத்துலேயும் அவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதமாக இருக்கக்கூடாது அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து செய்யும்போது கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது ஒரு நிறுவனம் அதோடைய நோக்கம் என்ன இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்னால என்னது ஒரு நிறுவனம் சம்மந்தப்பட்ட அதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் த ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் டினோட் தோஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இன்டென்ஸ் டு அக்கம்ப்ளீஷ் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த எக்கானமி லைக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் மாடர்னைசேஷன் சப்ளை ஆஃப் குவாலிட்டி குட்ஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அட்செட்ரா அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு நிறுவனத்துடைய நோக்கம் எதுவாக இருக்கணும்னா தோஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் an organization intends to accomplish during the course of its existence in the economy adavadu in the samoogathukku enna theva adavadu expansion and modernization thannudaiya niruvanatha vandu virivi paduthuradho illa vandu makkalin thevai kerpa modernize pandrathu improvise pandrathu supply of quality goods makkalukku vandu nalla oru tharamana porula kondu poi seikkanum customers ku அதே போல் கஸ்டமர்களுடைய தேவை என்ன அப்படின்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த எதோட நோக்கம் அப்படின்னா ஒரு நிறுவனத்துடைய முக்கியமான நோக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்ல விதமாக இருந்தால் அவனுடைய பிஸ்னஸ் வந்து நட நல்ல விதமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் 
மனித நோக்கம் மனித நோக்கம் அப்படின்னும் போதே அங்கே என்ன வந்துடுது அவனுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்துறதோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மனிதனுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெஃபர் டு தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எய்ம்ட் அட் த வெல் பீயிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஸ் ஆல்சோ த பீப்புள் ஹூ ஆர் டிசேபிள்ட் ஹேண்டிகேப்ட் அண்ட் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அதாவது இந்த ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் மனித நோக்கம் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது அந்த எம்ப்ளாயீஸோட அந்த ஒர்க்கர்ஸோட தேவைகளை வந்து அந்த கம்பெனி வந்து பிஸ்னஸ் வந்து பூர்த்தி செய்யணும் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறதோ இல்லை வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறதோ ஸோ அந்த மாதிரியான அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணோன்னா தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நல்ல விதமாக இன்னும் நம்ம கம்பெனிக்கு நல்லா உழைக்கணும் இன்னும் நம்மளால் வந்து லாபம் வரணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து பூர்த்தி செய்யணும் அதே போல் பீப்புள் ஹூ ஆர் டிசேபிள்டு ஹேண்டிகேப்ட் அண்ட் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அதாவது இந்த உடல் ஊனமுற்று இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இல்லாமல் ட்ரைனிங் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு நிறுவனம் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு 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 அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஹியூமன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மே தஸ் இன்க்ளூட் எக்னாமிக் வெல்பீயிங் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயீஸ் சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மனித நோக்கம் அப்படின்றது வந்து எதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வெல்பீயிங் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது ஒர்க்கர்ஸோட நலன் ஒர்க்கருடைய நலன் வெல்பீயிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது சோஷியல் அண்ட் சைக்காலாஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு உளமார அவங்க வந்து ஒரு சாட்டி எம்ப்ளா ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான பாதுகாப்பு முறைகளும் சரி ஒர்க் பண்ணும்போது பாதுகாப்பு முறைகளும் சரி இல்லை அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட்டாக இருக்கு இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கம்பெனி பண்ணால் தான் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்கர்ஸை வந்து ஒரு நல்ல விதமாக வச்சுக்கிட்டா தான் என்ன ஆகும்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து லாஸ்ட் வந்து நேஷ்னல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நேஷ்னல் அப்படின்னாலே நம்ம நாட்டினுடைய நாட்டுக்கு நம்ம என்ன அந்த ஒரு பிஸ்னஸால் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்றது ஸோ பீயிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி எவ்ரி பிஸ்னஸ் மஸ்ட் ஹாவ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் நேஷ்னல் கோல்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு நல்லது செய்யக்கூடிய விதமாக அந்த பிஸ்னஸ் வந்து அமையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நாடு முன்னேறினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்ன ஆகும்னா நாட்டில் பொருளாதாரம் வந்து நல்ல விதமாக இருந்ததுன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க நிறைய கம்பெனிங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மூலிமா வர இன்கம் அந்த இன்கம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வரி கட்டுவோம் ஸோ அந்த வரி கட்டுவதன் மூலமாக அவங்க வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து நாட்டையும் ஒரு பொருட்டாக வைத்து நடக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க த கோல் ஆஃப் த கண்ட்ரி மே பி டு ப்ரொவைட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு இட் சிட்டிசன் அதாவது மெயின் எய்ம் என்னது க ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து மெயின் எல்லாருக்குமே வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் வேலை வாய்ப்பில் இருக்கணும் ஏர்ன் ரெவென்யூ ஃபார் இட்ஸ் எக்ஸ்செக்கர் அதாவது ஒரு அரசுக்கு வந்து தேவையான அமௌண்ட் அதாவது வரி மூலயமா அரசுக்கு பணம் போகும் இல்லையா ஸோ அதுவும் நல்ல விதமாக போகணும் பிகம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரமோட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எட்செட்ரா அதாவது நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான 
பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அதே மாதிரி ப்ரமோட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது எல்லாருக்கும் எல்லா பொருளும் கொண்டு போய் சேரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் நல்ல விதமாக இருக்கணும் அதாவது நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் நல்லது செய்யக்கூட விதமாக ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக்னஸ் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி கண்டக்டட் கீப்பிங் தீஸ் கோல்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி இன் மைண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது ஒரு அரசுக்கு வந்து ஒரு ரெவன்யூ ரெவன்யூன்னா என்னது பணம் சேர்க்கை ஸோ அந்த பணம் வந்து வருவாய் வந்து அவங்களுக்கு சேர்றது அதே மாதிரி நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் சஃபிஷியண்ட்டாக போதுமான அளவுக்கு கிடைக்கணும் அதே போல் எல்லாருக்குமே எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாமல் எல்லா சொசைட்டியில் இருக்கிற எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்ற இந்த கோல்ஸ் இந்த எய்ம் கவர்மெண்ட்டோட எய்மை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நிறுவனத்துடைய நோக்கமும் செயல்பாடும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க விச் மே பி கால்டு நேஷ்னல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேஷ்னல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுடைய டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் இன்கேஸ் இந்த வீ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸை வந்து இந்த சாப்டருக்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ல பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் அதை வீடியோஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த லாஸ்ட் சாப்டருக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ